बिसमीम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है जो लेक्चर है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे वो हमारे पास है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको डिफरेंस भी मैं साथ आपको बताऊंगी कि एरर्स और बायस में क्या डिफरेंस है एरर और बायस जो वर्ड होता है मत मीन मतलब तो दोनों का एक ही है कि गलती गलती करना ठीक है लेकिन एरर क्या होता है और बायस क्या होता है एक चीज़ आप हमेशा याद रखो एरर और बायस में आपको पहले मैं डिफरेंस बता दूँ कि एरर हमारे पास होते हैं जैसे ही हम नंबर ऑफ एन इंक्रीज करते जाते हैं जो हमारा एरर होता है वो डिक्रीज करता जाता है और जो बायस होता है जैसे ही हम नंबर ऑफ एन इंक्रीज करते जाते हो जो बायसनेस होती है वो भी इंक्रीज होती जाती है इट्स मीन ये हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप रखते हैं ये नेगेटिव रिलेशनशिप रखते हैं ये कैसे रखते हैं देखें एरर की बात हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं हम नंबर ऑफ एन इंक्रीज करते जा रहे हैं एरर कम होते जा रहे हैं मैं आपको आपकी डेली रूटीन लाइफ से एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक स्टूडेंट्स है और उसको मैं कहती हूँ आप मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दें जो वो क्वेश्चन सॉल्व करेगी वो मुझे फिर भी उसमें हो एरर आने के चांसेस होंगे लेकिन अगर मैं और स्टूडेंट्स को ऐड करती जाऊँगी और वही सेम क्वेश्चन देती जाऊँगी तो जो मेरे पास एरर है वो क्या होता जाएगा कम होता जाएगा जब सेम आंसर आते जाएंगे तो मुझे एट दी एंड मालूम होगा कि जो एरर है वो बिल्कुल रिड्यूस हो गया है ख़त्म हो गया तो यहाँ मेरे पास जो एग्ज़ाम्पल आ जाती है वो एरर की जो कि जैसे जैसे हम एन इंक्रीज करते गए हमारे पास जो एरर था वो कम होता गया और एट दी एंड वो क्या हो गया रिड्यूस हो गया इसी तरह जो बायस है बायसनेस में हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे एन इंक्रीज करते जाते हैं तो बायसनेस इंक्रीज होता जाता है रिड्यूस नहीं होता बल्कि वो कैम्यूलेटिव नेचर का होता है कैम्यूलेटिव मीन क्या होता है कि वो जमा होता जाता है अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जैसे हमने एन इंक्रीज किया फॉर एग्ज़ाम्पल आप गर्ल्स या बॉयज़ अगर शॉप्स पर जाते हैं कपड़ा ख़रीदने जाते हैं उसने तीन मीटर कपड़ा शॉपकीपर ने देना है वो आपको तीन मीटर नहीं देता उसमें से दो या तीन इंच कम दे देता है वो उससे गलती हो गई अब नेक्स्ट जो कस्टमर आएगा उसमें भी वो एरर ऐड होता जाएगा नेक्स्ट आएगा वो उसमें ऐड होता जाएगा तो ये जो एट दी एंड आपके पास बहुत सारा कपड़ा जो है वो बाकी रह जाएगा तो वो जो है वो जो कपड़ा रह गया वो किस वजह से रहे वो कैम्यूलेटिव नेचर की वजह से वो कैम्यूलेट होता रहा है ऐड होता रहा है तो आपने कैसे किया कि जैसे जैसे सैम्पल साइज़ आपने इंक्रीज़ करते गए हो तो जो बाइस था वो हमारे पास क्या होता क्या है वो भी इंक्रीज होता गया है और ये कैम्यूलेटिव नेचर होता है ये रिड्यूस नहीं होता है एरर जो होता है वो एट द एंड रिड्यूस हो जाता है अब ये तो एरर और बाइस की बात आ गई वो भी हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है स्टूडेंट जब सैम्पलिंग की बात आती है तो सैम्पलिंग एरर होता है कि हम डिफ्रेंस ले रहे होते हैं थीटा को हम ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर कह रहे हैं और टी को हम शो कर रहे हैं सैम्पल स्टैटिस्टिक का सैम्पल स्टैटिस्टिक तो डिफरेंस बिटवीन सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर ये इशू करिए ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड द सैम्पलिंग एरर सैम्पलिंग एरर क्या है कि जिसमें हमारे पास डिफरेंस आ जाते हैं ट्रू वैल्यू ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक का और ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर का कि अगर सैम्पल स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू आई है वो ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर से कितनी दूरी पे है दैट इज़ कॉल्ड द सैम्पलिंग एरर नॉन सैम्पलिंग एरर जो स्टूडेंट आपके पास आ जाते हैं वो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आप कहते हैं कि नॉन सैम्पलिंग एरर जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एरर्स क्या आप कोई भी आपने बाइज्ड मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ यूनिट सेलेक्ट कर लिए आपने रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं किया आपने क्वेश्चन एयर मेथड सही तरीके से नहीं किया मतलब तो वो तमाम मेथड जिसकी वजह से जो इंसानों से गलतियां हो सकती हैं वो हमारे पास नॉन सैम्पलिंग एरर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि देयर आर द एरर्स विच अकर एट द स्टेज ऑफ गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा रिगार्डलेस ऑफ वेदर सैम्पलिंग वेदर डेटा कंप्लीट सेंसेज इज टेकन दीज एर इज कॉल द नॉन सैम्पलिंग एरर नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है जो हमारी पर्सनल जजमेंट की वजह से आ रहा होता है तो अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि सैम्पल डीज विद ओनली द प्रोपोर्शन ऑफ आइटम अंडर कंसिड्रेशन राइट देन द कंप्लीट पॉपुलेशन सैम्पलिंग का आपको पता है कि सैम्पलिंग कभी भी कंप्लीट आपकी जो पॉपुलेशन है उसको काउंट नहीं करती बल्कि वो कुछ एरियाज को ले लेती है पोर्शन को ले लेती है और उस पर जो है वो सैम्पलिंग एर जो है वो सैम्पलिंग मैथड यूज हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द पार्शल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन एंड एर एंड डिस्क्रिपेंसी क्रीप्स इन हमारे पास एरर्स आने के चांसेस हो जाते हैं ठीक है और ये एरर्स हमारे पास सैम्पलिंग एरर होता है और इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या होगी कि द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल स्टेटिस्टिक एंड पॉपुलेशन पैरामीटर दैट इज़ द मेन डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग एरर सैम्पलिंग एरर की क्या डेफिनेशन है कि डिफरेंस बिटवीन सै
और पॉपुलेशन पैरामीटर्स के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड द सैम्पलिंग एरर और इसको आप शो करोगे टी माइनस थीटा थीटा आपको शो कर रहा है ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर को और जो टी है वो शो कर रहा है सैम्पल स्टेटिस्टिक को तो सैम्पलिंग एरर्स आर नेगेटिव इफ पैरामीटर्स इज अंडर एस्टिमेटेड एंड पॉजिटिव होते हैं इफ एस्टिमेटेड ओवर एस्टिमेटेड होते हैं आपके पास जो सैम्पलिंग एरर है उसमें पैरामीटर्स सैम्पलिंग एरर्स आर नेम्ड एज सैम्पलिंग वेरिएशन एंड चांस वेरिएशन ये इसके नेम्स हैं सैम्पलिंग एरर को हम सैम्पलिंग वेरिएशन भी कह सकते हैं वेरिएशन बेसिकली चेंज होती हैं और चांस वेरिएशन भी कह सकते हैं अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि डिक्रीज हो, हो जाता है एज इंक्रीज बाई द सैम्पल साइज मैंने अभी आपको बताया जो एरर्स होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं डिक्रीज होते हैं एरर जैसे ही सैम्पल साइज इंक्रीज और अगर सैम्पल साइज बहुत ज़्यादा बढ़ा जाए बढ़ा दिया जाए तो एट दी एंड हमारे पास जो एरर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं अब सैम्पलिंग एरर देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ हमारे पास कौन सी आ जाती है नॉन सैम्पलिंग एरर नॉन सैम्पलिंग एरर में हमारे पास क्या होता है कि नॉन सैम्पलिंग एरर इंक्लूड सच थिंग फॉल्टी इंटरव्यूइंग इनकम्प्लीट एंड इन एकूरेट रिस्पॉन्स मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग और कोडिंग ऑफ डेटा एरर्स मेड इन प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट लाइक दीज एरर्स कैन बी कंट्रोल इन द वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेस इज समाल अब ये वो तमाम एरर्स बता रही हैं वो तमाम गलतियाँ बता रही हैं जो कि एक इंसान से ह्यूमन एरर्स होते हैं और उनसे अगर हो सकते हैं जिस तरह कोडिंग या रिकॉर्डिंग में हो रहा है और इन एकूरेट रिस्पॉन्स मिल रहा है फॉल्टी इंटरव्यूइंग हो रही है तो ये तमाम वो मैथड्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास गलतियाँ आए हैं जिसकी वजह से एरर्स आ रहे होते हैं तो दीज एरर कैन बी कंट्रोल इफ द वॉल्यूम ऑफ द डेटा प्रोसेस इज स्मॉल इस हम एरर्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपना सैम्पल साइज जो है या हम हमारे पास जो सॉरी वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है जो हमारे पास डेटा ज़्यादा क्योंकि हम सैम्पलिंग uh, मेथड क्यों चूज़ करते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन अगर लार्ज है तो हम स्मॉल यूनिट सेलेक्ट करते हैं ताकि हम इजीली उसको हैंडल uh, कर सकें तो अगर वॉल्यूम ऑफ डेटा अगर आप कम कर दो तो हम इस एरर से बच सकते हैं बाइजनेस क्या है कि बाइस मैंने आपको बताया कि सैम्पल साइज इंक्रीज़ करने से बाइस बढ़ता है इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी बाइस और रेदर अमाउंट ऑफ बाइस डिनोटेड बाय बी से हम शो करते हैं और ये एम माइनस म्यू से शो हो रहा है अब म्यू ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर है एंड एम जो है वो सैम्पल स्टेटिस्टिक है इन्फिनिटी ऑफ सैम्पल तो बाइस पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रेटर हो सकता है इसके लिहाज से अब हम क्या कह रहे हैं कि जो बाइज्ड है उसका हम कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट बाई शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद सैम्पलिंग एरर कि सैम्पलिंग एरर इज डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ स्टेटिस्टिक फॉर अ पार्टिकुलर सैम्पल एंड दैट कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द पैरामीटर बाइस जो है ऑन द अदर हैंड डू नॉट रेफर द पार्टिकुलर सैम्पल रिजल्ट बट रेदर टू डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड द मीन ऑफ द सैम्पल स्टेटिस्टिक ऑफ इन्फिनिटी ऑफ सैम्पल यहाँ इन्फिनिटी ऑफ सैम्पल्स हम चेक कर रहे होते हैं इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि बाइस रेफर्स टू द ओवरऑल लॉन्ग रन टेंडेंसी ऑफ द सैम्पल रिजल्ट टू डिफर फ्रॉम द पैरामीटर ऑफ पार्टिकुलर वे और जो बाइस होता है वो आपके पास क्या होता है कैम्यूलेटिव नेचर होता है हम कहते हैं ना सैम्पलिंग सर्वे या सर्वे सैम्पलिंग द वर्ड बाइज मीन्स अ सिस्टमेटिक कंपोनेंट ऑफ एरर विच डिप्राइज द सर्वे रिजल्ट ऑफ द रिप्रजेंटेटिवनेस ये हमारे पास सिस्टमेटिक कम्पोनेंट ऑफ एरर होता है ये कैम्यूलेटिव नेचर होता है ऐड होता जाते हैं इसकी डिफरेंट्स मैथड्स भी हैं इंट्रोड्यूस uh, करवाने के बाइज इज इंट्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सिलेक्शन जिसमें हमने पढ़ते हैं डेलीब्रेट सिलेक्शन होता है सब्सटीट्यूशन होता है इनकम्प्लीट कवरेज होता है हेफजर सिलेक्शन होता है इन एडिक्यूट इंटरव्यूइंग ये बाइज के जो हैं वो मेथड्स हैं जो कि आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है लेकिन आपको पता होने चाहिए तभी मैंने आपको ये तो नेम्स बता दिए और ये डिफरेंस था एरर और बाइज में आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और आ, आ, समझ आई होगी और किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कमेंट्स में बता सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें अपनी दो में याद रखना अल्लाह हाफ़